Amis expatriés, bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet important et nouveau pendant cette période de confinement qui est celui de, des entretiens à distance. Les entretiens que vous connaissez, on en parle souvent euh, sur Expat Value. Euh, dans cette période, euh, ce qui est un cas annexe, on nous dit oui, c'est une pratique qui est en train de se développer, devient la normalité, donc il ne faut pas être bon au cas où. C'est une chose pour laquelle maintenant il est indispensable d'être armé. Comment on se prépare pour un entretien à distance, comment on fait la différence, comment ça marche, tout simplement. Pour en parler ce matin, nous avons deux expertes de la Coach Academy d'Expat Communication qui sont à la fois des expatriés, euh, des coachs, bien sûr, mais aussi des directrices des ressources humaines qui ont l'habitude de faire passer des entretiens euh, et qui donc vont pouvoir euh, vous confronter les deux côtés du miroir pour vous permettre de réussir au mieux vos entretiens à distance. Donc Véronique Dubreuil, bonjour. Bonjour Alix. Cécilia Cavana, bonjour. Bonjour Alix. Merci beaucoup à vous deux de vous rendre présente pour répondre à nos questions aujourd'hui. Et euh, nous allons donc pouvoir bien creuser avec vous les différents aspects des entretiens à distance. Avant de rentrer là-dedans, Véronique, euh, une première question. Est-ce qu'il y a encore des recrutements en ce moment ou est-ce que le marché est complètement bloqué Auquel cas, en fait, on se reverra dans quelques semaines euh, alors, je ne sais pas exactement, mais dernière nouvelle, suite à un article que j'ai lu sur Cadre Emploi, euh, les, les, les recrutements qui sont en cours n'ont pas été arrêtés. Parfois, sont différés, mais euh, les, les, les cabinets de recrutement, les entreprises continuent toujours à recevoir des candidats et à essayer de, de trouver les meilleures personnes pour leurs entreprises, là, dans les temps qui dans les jours à venir. Donc, il ne faut pas baisser les bras quand on est en recherche d'emploi. En tous les cas, moi, j'encourage je, je vivement les personnes en recherche de continuer, de s'intéresser à ce qui se passe, de suivre Welcome to the Jungle, euh, de lire ce qui se passe sur Cadre Emploi pour avoir toutes ces informations. Et j'ai remarqué aussi que plusieurs cabinets relancent leurs candidats pour leur demander où ils en sont. Euh, Est-ce qu'ils sont toujours en recherche active Est-ce qu'ils veulent modifier leur profil Et qu'est-ce qu'ils veulent faire Donc, euh, il faut y aller. Il faut rester présent sur le marché. Même son cloche, Cécilia, que je vois au pinet du chef Oui, absolument, Alix. Euh, je, je confirme, comme, euh, comme Véronique, je pense qu'il euh, ne faut pas baisser les bras, il faut continuer sa recherche. Euh, en France, en tout cas, on sait que pour 23% des cadres interrogés, hein, les, euh, les processus de, de recrutement se, se poursuivent. Euh, moi, dans mon entourage, euh, les recruteurs, que ce soit en cabinet, en chasseur euh, ou en, en recrutement interne, continuent les, les entretiens. Et j'aurais même tendance à dire que c'est peut-être aussi le bon moment de se faire connaître des, entre, des, des recruteurs, même si euh, pour certains, euh, certains euh, postes peuvent être mis en, en, en hold, en, en attente, en attendant, en attendant de voir un petit peu ce qui va se passer sur, sur, le, sur le marché. Euh, et puis de toute façon c'est le moment de se tenir prêt hein, pour le moment où, où ça va repartir euh, même si ça risque de repartir euh, doucement mais euh, donc non on ne baisse pas les bras et on continue et euh, ça peut être un petit peu différent en fonction des marchés en fonction des pays donc ce qui est important c'est aussi de se rapprocher de ces CCI euh, de ces chambres de commerce et d'industrie locales euh, pour voir un petit peu quelle est, le, quelle est la tendance locale en fait hein, parce que là on vous parle du marché français puisqu'avec Véronique nous sommes en France et avons une meilleure visibilité mais euh, sur chaque pays, chaque marché, euh, il peut y avoir des, euh, des tendances euh, différentes. Donc, c'est important de, de suivre ça de près aussi. Super. Donc, on se tient prêt, on se rapproche des recruteurs, à distance, donc, par des entretiens vidéo. Et on en arrive au vif du sujet. Cécilia Gavenac, un entretien vidéo, euh, quelles sont les spécificités, peut-être aussi, des différentes façons dont ça peut se dérouler ouais. Alors, euh, la, la pratique vidéo, bon, c'est déjà une pratique qui est déjà assez courante hein, pour un grand nombre de, de recruteurs. Euh, bien souvent, c'est la première approche qui est faite par vidéo, euh, quand, euh, pour des raisons pratiques, ils ne peuvent pas rencontrer euh, le, le candidat, que ce soit pour, euh, pour une première approche, euh, pour euh, quelqu'un qui n'est pas sur place et où le, le déplacement pourrait être trop coûteux. Donc, euh, c'est déjà quelque chose qui est déjà utilisé assez, assez fréquemment. Euh, et qui va donc aujourd'hui qu'il l'est hein, forcément en temps de confinement on va avoir plusieurs versions d'entretien de, de, euh, vidéo on peut avoir le, le, le CV vidéo hein, qui peut être demandé par une société selon un, un cahier des charges assez, euh, assez précis 
Euh, on peut avoir euh, l'entretien le, euh, vidéo classique euh, qui va remplacer l'entretien en face à face dans un, dans un bureau. Euh, alors là, on va avoir plusieurs recours à plusieurs euh, types d'outils, que ce soit l'outil euh, comme nous utilisons Zoom euh, qui euh, se développe de plus en plus, euh, mais aussi des, entre, des outils assez classiques que tout le monde peut avoir sur un téléphone, que ce soit un WhatsApp, un, un FaceTime ou un, ou un Skype. Euh, ensuite, il y a une technique de vidéo, d'entretien vidéo un petit peu, euh, un petit peu spéciale qui, qui commence à se développer en France, mais qui est plus euh, développée dans les pays anglo-saxons. C'est l'entretien le, vidéo différé. C'est-à-dire que le candidat va recevoir un lien avec euh, un certain nombre de, de questions auxquelles il va devoir euh, répondre, s'enregistrer, euh, ce qui est assez différent euh, d'un entretien euh, normal. Alors, ce qui va être euh, un peu surprenant dans le sens où on ne connaît pas les questions à l'avance et il faut s'enregistrer tout de suite et on n'a pas euh, de retour en arrière. Donc, euh, contrairement à un entretien, euh, à un vidéo CV. Euh, donc là, c'est important de le, voilà, de le savoir et de s'y préparer un petit peu. Et puis après, il va y avoir tout ce qui est euh, gamification, euh, des jeux de rôle, etc., qui peuvent être euh, mis en place par certaines sociétés pour, euh, pour évaluer en fait, les comportements euh, euh, et les réactions et les attitudes des candidats en, en travail d'équipe, euh, en fonction de certaines situations. Et ça aussi, c'est assez spécifique. Donc après, ça va dépendre des politiques de société, ça va dépendre des, euh, des marchés, encore une fois, des, euh, des pays, où, euh, selon où les méthodes sont plus ou moins développées, et, euh, et des candidats, des niveaux de poste pour lesquels euh, on, on postule. Euh, voilà un petit peu le panorama de ce qui se fait aujourd'hui sur, euh, sur le marché au niveau de la pratique vidéo. Mais le plus courant, ça reste l'entretien euh, vidéo euh, qui remplace l'entretien en face-à-face -face avec quelqu'un qui n'est pas forcément très préparé, n'est-ce pas Absolument. C'est l'entretien le, le, classique aujourd'hui euh, qui est assez euh, diffusé un peu partout et qui, euh, auquel on, les recruteurs ont recours, absolument. Et qui vont venir se compléter avec l'un ou l'autre des outils euh, qu'on vient d'aborder. Qu alors, dans ce cas-là, Véronique Dubrac quand on se retrouve sur un entretien qui a en fait comme seule différence avec l'entretien en face à face que on n'a pas le droit de se voir, donc on est passé sur Zoom ou sur Skype ou sur n'importe quel outil, euh, en fait, on va retrouver les fondamentaux de l'entretien classique, c'est ça Oui, tout à fait. Alors, en fait, euh, un entretien, euh, le plus important, c'est de s'y préparer à l'avance. Euh, la, la grande différence qu'on va avoir entre un entretien euh, par vidéo, c'est euh, bah, qu'on est, on est chez soi. Le, le recruteur, en ce moment, est probablement aussi chez lui. Donc, le contexte est, est un, peu, un peu différent. Euh, chacun est dans son environnement. Euh, Peut-être que l'entretien pourrait être un, peu, un, être un peu moins formel. Mais ce qui n'est pas sûr, dans tous les cas, euh, en tant que candidat, on a tout intérêt à se préparer et à s'entraîner, euh, à vérifier euh, l'environnement dans lequel on s'installe, que ce soit assez neutre, euh, vérifier la lumière, la façon dont on s'habille, euh, ne pas se présenter juste en caleçon, hein, parce qu'on ne sait jamais si on ne va pas devoir se, se lever à un moment donné. Euh, et sinon, pour le reste, euh, se dire que il bah, n'y a, a rien à faire quand on veut réussir un entretien de recrutement, on a besoin de se préparer à l'avance. Et ça passe par différents euh, outils qu'on peut utiliser, euh, comme euh, bien préparer des questions, travailler sur ses compétences, sur ses réalisations. Euh, ça peut être également euh, préparer son pitch, bien travailler son CV, réfléchir à tout ce qui est euh, transition et changement. Euh, bien se préparer aussi pour connaître l'entreprise et puis surtout euh, s'entraîner. S'entraîner, euh, j'ai envie de dire, bah, devant la glace hein, ou demander à son conjoint ou à son, à son enfant de nous écouter en train de nous présenter pour que tout soit bien, bien clair. Et, oui, parce et que nous... Véronique, là, tu nous présentes ça, hop, une ligne, une ligne après l'autre. En fait, chaque, chacune de ces lignes qu'on voit sur ce slide, ça représente des heures et des heures de travail si on veut être vraiment percutant. Ah bah oui, tout à fait. C'est beaucoup de travail, notamment tout ce qui est euh, lié euh, aux compétences stars et également euh, à la, aux réalisations, même préparer son pitch euh, qui est souvent très court mais qui demande un travail de plusieurs heures. Euh, oui, il faut. C'est un véritable travail de chercher un emploi. 
et de savoir se présenter et de trouver dans son parcours professionnel euh, les atouts qui vont, euh, qui vont vraiment pouvoir aussi séduire le recruteur et, et se dire à, à, il pourra se dire à ça que bah, effectivement le, le, la personne qu'elle rencontre c'est la bonne personne et elle peut la présenter à l'entreprise ou l'entreprise pourra, pourra continuer le, le recrutement par la suite. Tu nous parles de la méthode STAR, euh, Véronique, et j'ai vu des gens préparés avec cette méthode euh, se, se sentir, enfin, nous confier qu'ils se sentaient beaucoup plus solides pour réussir leurs entretiens et ne pas redouter les questions pièges. Est-ce que tu nous dirais en une seconde, enfin, une seconde, un peu court, en une minute, en quoi ça consiste euh, Oui, je, je vais essayer de, de résumer, mais le but, c'est d'être le plus concret possible quand on présente un... Une, une réalisation ou une, ou une de nos compétences. Donc, effectivement, le but, c'est de décrire la, situ, la, la situation ou le contexte dans lequel ça s'est passé, euh, de décrire le problème, qu'est-ce qu'on avait comme, comme difficulté à résoudre ou comme challenge à résoudre, et ensuite les actions qu'on a mis nous-mêmes en place, euh, nous-mêmes ou avec, ou avec nos équipes, et, et le décrire très, très succinctement, et enfin pour arriver à un résultat. Quel résultat ça... ça ça, ça, ça atteint, quels sont les résultats qu'on a atteints et comment on... Et en fait, moi j'aime bien aussi quand les personnes que j'accompagne, elles travaillent aussi à la suite de ça et qu'est-ce que j'en ai tiré moi, qu'est-ce que ça m'a apporté, quelle satisfaction. Parce que le recruteur, il aime bien comprendre aussi ça, pourquoi ça nous a tant challengé et tant plu et qu'on a si bien réussi ou moins bien réussi d'ailleurs. On peut aussi travailler là-dessus. Merci beaucoup Véronique Dubrac. Euh, Cécilia Bassano, donc là on comprend. Euh, Cécilia Cavanal, pardon. Je, je, je lis, mais non, qui ça, ça, marche, mais... ça marche aussi. <rire> mais, mais pour nous, tu es Cécilia Cavanal. Euh, on voit bien donc un entretien vidéo. C'est un entretien comme un autre. Et Véronique, qui est vraiment une experte de ce sujet, nous a bien rappelé les fondamentaux et à quel point la préparation est importante et on le matraque, mais parce que c'est crucial. Euh, néanmoins, il y a des distinctions, il y a des différences quand on a une. Un, un entretien à distance. Ouais. Alors je viens effectivement euh, accentuer ce que vient de dire Véronique. Hein. Euh, le truc clé, euh, c'est la préparation, parce que sur le CV effectivement, on peut être la personne idéale, mais ce qui va faire la, la différence aussi, c'est comment on va faire notre entretien et, euh, et la partie vidéo, qui est différente du face à face, euh, doit tout autant, si ce n'est voir plus, être préparée, euh, parce que a quand même ses spécificités par rapport à un entretien en, en face à face. Euh, alors évidemment hein, ce que vient de dire Véronique sur euh, toute la préparation euh, de ses réalisations etc euh, bien le préparer euh, voir les, la méthode STAR la préparer en amont hein, bien réfléchir notamment euh, quand on a un parcours d'expatrié on a pu voir plein de choses différentes et on a pu avoir plein d'expériences différentes dans des marchés différents il faut bien y réfléchir et qu -ce que, quelle peut être la valeur ajoutée par, par rapport au poste euh, auquel on, on, on postule donc bien se renseigner sur le poste en question qu'est-ce qui est attendu dans le poste et qu'est-ce qu'on peut y apporter ça, ça va être l'occasion de faire en fait un discours un peu différenciant des autres des autres candidats euh, après ce qui est spécifique donc euh, à la à la vidéo euh, c'est qu'on est derrière un derrière un écran euh, donc derrière avec un, un équipement technique il faut s'assurer que cet équipement technique déjà fonctionne bien donc il y a toute la préparation technique parce qu'on parle de la préparation euh, sur le fond et à la préparation sur la forme aussi, que tout fonctionne bien et qu'on ne se retrouve pas avec un mauvais euh, réseau, euh, une mauvaise connexion Internet, etc. Euh, tester la qualité de son micro. Essayez autant que possible de mettre hein, des, petites, euh, des, petites écoutes, des petites oreillettes euh, pour essayer de capter euh, le minimum de bruit environnant possible. Euh, tester, vérifier à l'avance, euh, s'entraîner avec quelqu'un à distance, éventuellement euh, au préalable, de, de faire des tests, hein, de se connecter et essayer de savoir à l'avance quel va être l'outil utilisé pour pouvoir faire ces tests. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'un entretien euh, en vidéo peut euh, être plus court qu'un entretien euh, en face-à-face. -face. Bien souvent, on estime qu'un entretien euh, en face-à-face -face peut durer entre une heure et une heure et demie. L'entretien vidéo peut être inférieur à une heure. C'est ce qui est ressorti un peu des, euh, des discussions avec les recruteurs que, que j'ai pu avoir. Euh, on va plus directement au point et on, voilà, on peut aller plus rapidement dans le, dans le creux des... Euh, des, des questions, donc s'y préparer. C'est-à-dire, il faut être prêt à être assez rapidement percutant et ne pas trop se perdre dans les, dans les détails. Et donc, avoir bien son pitch, bien en tête et bien prêt pour, euh, 
euh, pour le, le dérouler euh, sans se perdre dans trop de détails. Euh, ce qui est intéressant avec le, le vidéo aussi, c'est qu'on peut euh, se permettre d'avoir quelques antisèches qui n'est pas euh, possible à avoir en, en, en face à face. Donc, euh, ça, c'est un petit conseil. C'est euh, le tips du jour. Alors, on peut avoir ces petites notes, euh, mais ce qui est recommandé, c'est d'avoir des mots-clés. C'est-à-dire de ne pas partir avec des notes, avec des longues phrases, avoir des choses où on est obligé de lire parce que on, voilà, avec le stress, on peut se retrouver à à bafouiller, à vouloir avoir recours à ces notes, des mots clés, des choses, euh, voilà, des choses qui euh, viennent rapidement en tête et qui permettent de garder le fil, le lien de son, euh, de son déroulé. Euh, quoi d'autre Ce qui est très important, c'est le l'attitude, euh, puisque on va être dans la petite euh, lucarne, dans la petite, euh, donc c'est euh, voilà bien travailler son euh, sa posture, son attitude. Sa, son verbal, euh, il va y avoir tout le non-verbal. Hein. On sait que le non-verbal joue énormément dans les, euh, dans les rencontres. Euh, donc, faire bien attention à ça. Autant que possible, montrer ses mains, ses bras, euh, voilà, que, que, le, que le recruteur puisse avoir une idée de qui on est à travers, euh, à travers ce, cette petite euh, fenêtre. Euh, voilà. Après, dans le déroulé, euh, j'aurais tendance à dire euh, un des conseils aussi, c'est euh, s'habituer à avoir une discussion à, voilà, à l'écran. On peut être tenté, euh, le recruteur peut être en train de prendre des notes et puis euh, on peut être tenté de croire euh, qu'il y a un blanc et de vouloir combler blanc. Non, le recruteur peut être en train de prendre des notes. On ne le voit pas forcément derrière l'écran. Euh, donc, attendre, le laisser euh, prendre la main dans, le, dans certaines discussions et puis après, être capable de facilement rebondir pour poser les bonnes questions. Euh, parce que à nous aussi de, 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 de sonder un peu quel va être le poste, l'entreprise où l'on à laquelle on postule et voir si euh, voilà pour avoir l'occasion de poser toutes ces questions euh, également donc il euh, y a pas mal de petites euh, voilà de petits conseils qu'on peut euh, qu'on peut donner euh, par rapport à la par rapport à la vidéo alors Véronique merci beaucoup je pense qu'avec tous ces éléments on voit bien comment faire un entretien à distance en quoi c'est similaire et différent d'un entretien en réel et puis en plus il y a quand même un point important c'est que nous expatriés on est quand même bien préparé pour ce type d'entretien. Eh bien oui, Alix, je suis d'accord avec toi. On est très bien préparé, car le fait d'être loin de chez nous, euh, on a pris l'habitude d'utiliser déjà euh, tous ces outils euh, qui nous permettent de communiquer avec nos familles, avec nos proches, avec nos amis. Et euh, bon nombre d'entre nous ont eu l'occasion de passer des entretiens euh, pour leur futur, leur futur job. Euh, à distance et ont été obligés d'utiliser ces, ces outils. Euh, et l'avantage aussi qu'on a en tant qu'expatrié euh, qu aujourd'hui, c'est également euh, le fait qu'on a été mis dans des situations qui, qui étaient euh, extraordinaires, on va dire, pour nous, où il a fallu euh, nous dépatouiller rapidement. Et le fait d'aujourd'hui de, de réinventer... Euh, les entretiens, le recrutement euh, et que ça passe euh, et ça passera de plus en plus par, 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 par de la distance, eh bien, on, on va s'adapter très vite. Effectivement, très vite, on va trouver euh, des moyens euh, de, de communiquer au mieux avec euh, les entreprises, avec les cabinets de recrutement et, et trouver euh, toute, toute cette force en nous pour... Euh, pour aider et faciliter peut-être voir même ça le, le travail des recruteurs qui peut-être eux-mêmes n'ont pas cette habitude mais nous ah, c'est sûr qu'on l'a j'aime quand on dit à quel point les expatriés ont développé des compétences qui peuvent compenser des profils parfois atypiques euh, merci beaucoup Véronique Dubrac ça fait très plaisir à entendre Cécilia si jamais on veut aller un peu plus loin euh, qu'est-ce que tu nous conseilles ah bon, c'est quelques articles qui peuvent vous aider, euh, notamment des articles euh, issus de notre site Expat Value, euh, ou euh, notamment comment faire un pitch percutant, percutant pardon, euh, comment euh, bien euh, préparer son entretien vidéo, qui est le, le pile le thème de notre de notre sujet aujourd'hui. Euh, voilà, quelques euh, un article issu de Cadre Emploi également pour euh, qui a listé les 34 questions les plus courantes, euh, qui peuvent être pas mal. Euh, pour se préparer également, hein, parce que souvent, on a tendance à toujours avoir en tête, euh, parlez-moi de vos euh, forces, faiblesses, etc. Mais il y a quand même toute une liste de, de questions assez intéressantes euh, qu'on peut préparer. 
Et bien sûr, euh, comme on le disait tout à l'heure, pour, euh, pour pouvoir se préparer par rapport aux spécificités locales, hein, pour être capable de savoir ce qui se passe localement, les CCI à l'étranger, la liste des réseaux euh, fournie également par Expat Value. Et euh, voilà, quelques petits articles qui peuvent, qui peuvent vous aider à aller, à aller un peu plus loin. Alors, quand je t'entends, Cécilia, et que j'entends euh, 34 questions qu'on peut vous poser en entretien, moi, je ferai mis. <rire> Comment est-ce que je ferai pour être prête euh, donc merci beaucoup pour ces lectures euh, qui vont nous permettre d'aller un petit peu plus loin et puis je signale pour ceux qui voudraient euh, préparer davantage, qui se sentent un peu fragiles, alors on peut se faire accompagner pour euh, l'ensemble de sa recherche d'emploi, on peut aussi se dire bon, je suis quasiment prêt, en revanche j'aimerais avoir une aide ponctuelle pour préparer les entretiens ou pour préparer mon pitch ou pour valider que mon CV ou mon profil LinkedIn euh, est efficace et pour ça, il y a toujours la possibilité, on va voir euh, vos coordonnées s'afficher à l'écran, euh, il y a toujours la possibilité de vous contacter pour déjà une séance d'essai euh, ou tout simplement pour un coaching très court de euh, une, deux ou une, trois heures, enfin une, deux ou trois sessions pour travailler sur un, une question ponctuelle. Donc ça, n'hésitez pas, si jamais vous avez envie de contacter Cécilia ou Véronique ou d'autres coachs de la Coach Academy, euh, c'est tout à fait possible. Euh, merci beaucoup, mesdames. Est-ce qu'il y a un point que vous voudriez souligner avant qu'on se quitte euh, Non, juste redire ce qu'on a déjà dit. Préparez-vous, c'est la clé, la clé du succès. <rire> euh, et puis aussi, être naturel, savoir être naturel. Donc, beaucoup de préparation pour que le jour J, ça vienne euh, naturellement. Et, euh, et puis, euh, ce qui est important aussi de, de dire, c'est que c'est l'occasion pour les deux parties d'évaluer euh, euh, le, le poste et euh, savoir si on, est, on a envie d'aller ensemble, de travailler ensemble et d'aller ensemble dans cette aventure. Donc, c'est euh, aussi important euh, voilà, d'être prêt à avoir les bonnes questions pour, euh, pour son recruteur également. Il n'y a pas que nous qui passons un entretien, le recruteur Exactement. Aussi. Exactement. Véronique Dubrun, qu'est-ce que tu veux rajouter un mot aussi avant de finir non, ben, comme Cécilia, je suis tout à fait d'accord. C'est la préparation euh, qui, qui fera beaucoup et qui permettra de, de, de se sentir vraiment à l'aise lors du recrutement, que ce soit euh, à distance ou que ce soit euh, en face à face euh, dans, dans quelques mois. Euh, le but, c'est d'être le plus naturel possible, d'être soi-même et, euh, et donc de bien se préparer tout en gardant euh, cette capacité à se présenter et être soi-même. Voilà, et, et vraiment, pour l'avoir vu, euh, a... j'ai été étonnée de découvrir à quel point il y avait un savoir-faire de l'entretien et que c'est comme un sport. Euh, avec de l'entraînement, on peut vraiment avoir des résultats, avoir des performances euh, qu'on ne pensait pas euh, être capable d'atteindre un jour. Donc, un grand merci, mesdames, d'avoir partagé votre expérience, votre expertise euh, avec nous. Vous n'hésitez pas, amis qui nous écoutez, à poser vos questions dans le fil de cette discussion ou à reprendre les coordonnées plus tard de Cécilia et Véronique pour leur poser vos questions. Je vous souhaite une excellente journée, bonne chance pour vos entretiens, tenez-nous au courant et de vos doutes et de vos succès, ça me fait toujours extrêmement plaisir. Voilà la suite euh, des, du programme des expats confinés avec Expat Communication. Euh, le 21 avril, nous avons tourné une vidéo avec Sixtine Montier, Béatrice Yasnoff, en appui avec Clotilde Boyer sur comment motiver les ados en confinement et n'hésitez pas à la retrouver, de même que l'ensemble de nos vidéos. Euh, et puis, le 28 avril, euh, nous nous intéresserons aussi à ceux qui sont seuls en confinement pour voir comment tirer le meilleur parti de cette, de, de cette période euh, et la vivre de la façon la moins désagréable possible avec Cécile Bobon et Sarah Gagnery, donc d'autres co coachs de la Coach Academy. Et puis, nous avons toujours les cafés expats qui vous permettent de vous retrouver euh, ce que nous disent ceux qui ont participé, c'est merci parce que c'est un super moment pour euh, se sentir écouté et pour avoir une discussion approfondie. Donc, je vous voulais vous en parler parce que le 27 avril à 14h de Paris, il y a un café euh, pour, sur, euh, pour ceux qui sont en recherche d'emploi. Donc, si vous écoutez ce webinaire, c'est qu'a priori, ça peut vous intéresser. Vous trouvez le lien d'inscription sur le site Expatiali. Et puis, le 29 avril, un café pour ceux qui sont confinés seuls et le 4 mai, 
pour ceux qui sont rentrés en France juste pour le confinement, souvent ceux qui sont chez les beaux-parents, etc. Vous aurez peut-être des choses à vous raconter. Voilà, nous en avons fini pour aujourd'hui. Au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.